वॉट इज अट्स मी ऑफ फ्रेंड जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है बोल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियो इंटरफेस के बारे में एक ऑडियो इंटरफेस क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है म्यूजिक प्रोडक्शन में सो so, अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आपको ये वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में साउंड कार्ड वर्ड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं बहुत बार करने जा रहे हैं क्योंकि ऑडियो इंटरफेस को हम लोग साउंड कार्ड भी कहते हैं और इसे प्रोफेशनली ऑडियो इंटरफेस कहते हैं लेकिन हम लोग लेमेंस लैंग्वेज में इसे साउंड कार्ड भी कहते हैं उसका मैं रीज़न अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है फोकस करना है कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं अभी इसके बारे में क्या बात करने वाला हूँ देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इसे हम लोग साउंड कार्ड भी कहते हैं और साउंड कार्ड जो वर्ड है आपको लगता होगा कि कहीं पे आपने सुना है एग्जैक्टली exactly आपने सुना ही होगा क्योंकि साउंड कार्ड हमारे सीपीयू के अंदर एक चिप लगा होता है उसे हम लोग साउंड कार्ड कहते हैं और वो साउंड कार्ड लगभग से लगभग एक बोर्ड की तरह दिखता है जैसे मदर थोड़ा सा बड़ा होता है और साउंड कार्ड का जो प्लेट होता है वो छोटा सा होता है लगभग इतने साइज का होता है अब वो साउंड कार्ड क्यों लगा होता है आपके सीपीयू में देखिए आपके कंप्यूटर जब आप खरीदते हो आपके कंप्यूटर के साथ साथ आप स्पीकर्स भी खरीदते हो और हेडफोन्स भी खरीदते हो तो हेडफोन के साथ आपको थ्री पॉइंट या टू पॉइंट mm का जैक आपको मिलता है और स्पीकर्स के साथ भी आपको थ्री पॉइंट या टू पॉइंट का जैक आपको मिलता है तो उस जैक को आप लगाते हो उसी साउंड कार्ड के पोर्ट पे और मैं साउंड कार्ड जो आपको साइज बताया वो साइज अंदर की तरफ रहता है सीपीयू के अंदर तरफ रहता है लेकिन आप जिसमें कनेक्ट करते हो उसी साउंड कार्ड के पोर्ट्स में जो पोर्ट्स आपको नजर आता है उसी साउंड कार्ड के पोर्ट्स में आप उसको कनेक्ट करते हो तो साउंड कार्ड ये इसीलिए इसे क्योंकि एक कार्ड की तरह दिखता है एक एक बोर्ड है जो कार्ड की तरह दिखता है इसीलिए इसे हम लोग यूजली साउंड कार्ड कहते हैं और लगभग से लगभग इस ऑडियो इंटरफेस भी वही काम करता है लगभग से लगभग ये वही काम करता है इनफैक्ट ये ज़्यादा काम करता है उससे और इसीलिए हम लोग इसे साउंड कार्ड भी कहते हैं लेकिन एक्चुअल इस मशीन का टर्म है ऑडियो इंटरफेस खैर साउंड कार्ड भी बोल सकते हो लेकिन मेरी ड्यूटी है आपको ऑडियो इंटरफेस जो इसका एक्चुअल टर्म है वो बता देना अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि साउंड कार्ड तो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है तो इसे हमें क्यों खरीदना है इस मशीन में खर्चा हमें क्यों करना है और ये एग्जैक्टली exactly क्या काम करता है इसका क्या क्या बेनिफिट्स है इसको रखने का तो वो समझने के लिए बेटर ये होगा कि हम लोग इसके फंक्शंस को समझे पहले जान ले इसके फंक्शंस क्या है उसके बाद ही आपको बेटर इसके बारे में नॉलेज आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है इसको हमें अलग से क्यों खरीदना पड़ता है बावजूद इसके कि कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड है तो आइए इसका फंक्शन हम लोग जान लेते हैं मान के चलिए कि हम लोग उसमें कोई माइक या फिर कोई हेडफोन्स लगा रहे हैं माइक से अगर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो करके वो कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड होने वाला है और जो हेडफोन है उससे हमें उसका प्लेबैक मिलने वाला है तो हेडफोन को साइड में कर देते हैं माइक की बात करेंगे तो माइक को जब हम लोग लगाते हैं तभी जो सिग्नल्स पास ऑन करता है वो कंप्यूटर को वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को समझता है तो माइक जो हो गया माइक से जो हम लोग साउंड उसमें जनरेट करके भेजेंगे वो एनालॉग सिग्नल्स है और कंप्यूटर उसे समझने के लिए उसे डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है अब आपके दिमाग में डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है उसे कंप्यूटर को तो कंप्यूटर उसे अगर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं करेगा तो आप उसके प्लेबैक नहीं सुन सकते हो अब जब प्लेबैक आपको सुनना होता है मतलब जो चीज़ आपने रिकॉर्ड किया है वही चीज़ को अगर आपको सुनना है माइक के थ्रू या हेडफोन के थ्रू तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है तो साउंड कार्ड का बेसिकली सिग्नल कन्वर्जन का काम होता है ये मान के चलिए ये जो ऑडियो इंटरफेस है मेरे पास ये और वो साउंड कार्ड एक ही काम करता है माइक्स मैंने यहाँ पे समझो लगा दी यहाँ पे माइक्स लगते हैं बता दूँ माइक मैंने लगा दिया बात किया मैंने माइक पे और वो कंप्यूटर पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे सॉफ्टवेयर पे तो माइक से जो सिग्नल जा रहा है वो एनालॉग सिग्नल चले गया 
और एनालॉग टू डिजिटल होता है तब जाकर के वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुआ डिजिटल सिग्नल्स बन गया वो अब जब उसे मुझे सुनना है प्लेबैक स्पीकर के थ्रू तो वो डिजिटल टू एनालॉग हो गया तो मान के चलते हैं इनपुट सिग्नल्स जब भी वो ले रहा है तो इनपुट सिग्नल्स में वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहा है और जब वही प्लेबैक को हम लोग सुनने वाले हैं आउटपुट में तो वो डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कर रहा है कन्वर्जन कर रहा है तो ये इसका काम हो गया इसके बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्यूटर का जो साउंड कार्ड है वो तो अच्छा खासा ये काम कर लेता है तो हमें अलग से ऐसे ऑडियो इंटरफेसेस ऐसे साउंड कार्ड लेने की क्या जरूरत है ठीक है अब इसको खरीदेंगे तो इसको पैसे तो इसमें खर्च करनी है तो पैसा क्यों खर्च करना है जो ऑडियो कार्ड uh, हमारे साथ मिल रहा है ऑडियो इंटरफेस जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ मिल रहा है तो उसे रखे उसे यूज करिए अलग से हम लोग क्यों खरीदे देखिए वो जो साउंड कार्ड होता है उसका जो कन्वर्जन का जो टेक्निक है वो हैवी प्रोसेसिंग में काम नहीं आता है हमें म्यूजिक प्रोडक्शन में जिस वजह से हम लोग ऑडियो इंटरफेस लेते हैं वो हैवी प्रोसेसिंग में काबिल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है ऑडियो इंटरफेस है इसके लिए हमें बाहर से अलग से ऑडियो इंटरफेस हमें लेना पड़ता है खरीदना पड़ता है जो कंप्यूटर में आता है ऑडियो इंटरफेस वो हैवी प्रोसेसिंग के लिए नहीं है अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि हैवी प्रोसेसिंग मतलब क्या मतलब इतना क्या प्रोसेस हमें करना होता है इतने क्या काम है जो हमें ये लेना पड़ता मतलब इतना क्या हैवी यूज है जिस प्रोसेसिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो आइए आगे उस प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे कि कौन से कौन से चीज़ें इसमें लगती है तब जा करके ये हैवी प्रोसेस होता है और कैसे ये काम करता है सो so, देखिए हैवी प्रोसेसिंग से मेरा मतलब है कि मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया कि एक बंदा आकर के गाना गा रहा है वो जा कर के रिकॉर्ड हो जाएगा और एनालॉग टू डिजिटल हो जाएगा फिर उसी रिकॉर्डिंग को हमें अगर सुनना है तो वो डिजिटली डिजिटल से एनालॉग हो जाएगा तो इसमें हैवी प्रोसेसिंग कहाँ से आ रहा है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने वाले हो तो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर ट्रैक से काम नहीं करता है एक गाना बनता है मोर देन टेन ट्रैक्स फिफ्टी ट्रैक्स हंड्रेड ट्रैक्स फाइव हंड्रेड ट्रैक्स तक भी जाता है ठीक है ट्रैक से मेरा मतलब है साउंड्स तो बहुत सारे साउंड मिला करके एक गाना बनता है आप इमेजिन कीजिए कि आपके ट्रैक में आपके गाने में आप कोई गाना बना रहे हो तो उस गाने में मान लीजिए चार इंस्ट्रूमेंट्स है किक हो गया क्लैप हो गया बेस हो गया और वोकल्स हो गए आपके ठीक है वोकल्स तो आपने माइक से रिकॉर्ड कर लिया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर लिया उसको अगर सुनना है तो आप स्पीकर से सुन लोगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन अगर ये बाकी के जो तीन साउंड है किक क्लैप और जो बेस है ये तीन साउंड्स भी प्रोसेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली आपको ये समझना जरूरी है किक भी आप जब प्ले करके सुनोगे प्लेबैक में तो वो भी डिजिटली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होकर के आ रहा है बाहर उसके बाद फिर जो क्लैप है वो भी वैसे ही प्रोसेस से गुजर रहा है जो बेस मैंने बताया वो भी वैसे ही प्रोसेस हो रहा है और आपका जो वोकल है वो भी वैसे प्रोसेस हो रहा है अब इमेजिन कीजिए ऐसे 50 ट्रैक का एग्जाम्पल है आपके सामने ऐसे 50 इंस्ट्रूमेंट्स है 50 अलग अलग साउंड्स हैं वो साइमल्टेनियसली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो इसी प्रोसेस को हैवी प्रोसेसिंग कहते हैं ठीक है इसी प्रोसेसिंग को हैवी प्रोसेसिंग कहते हैं सैम्पल्स जो सैम्पल रेट्स होते हैं बफर साइज होता है वो बफर लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी वजह से हमें एक्सटर्नल ऑडियो इंटरफेसेस लेने पड़ते हैं जो हैवी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो ये इसका सबसे बड़ा टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से आपको एक ऑडियो इंटरफेस खरीदना पड़ता है ओके सो अब बारी आती है ये जानने की इसे म्यूजिक प्रोडक्शन में क्यों यूज़ करते हैं हम लोग साउंड प्रोडक्शन में क्यों यूज़ करते हैं हम लोग और कौन सी चीज़ें इसमें अटैच कर सकते हैं ताकि वो हमें म्यूज़िक प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें तो सबसे पहले मैं मेरे खुद के ऑडियो इंटरफेस का एग्जांपल दूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो दो इनपुट्स है तो ये इनपुट्स टू इन वन वाले हैं इसमें आप टी और एक्सल दोनों इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे दो नॉब्स है ये नॉब्स गेन इनपुट सेट करता है जो इनपुट गेन होने वाला है 
वो सेट करता है फिर चाहे इसमें आप माइक लगा लो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा लो यहाँ पे इसका कन्वर्टिंग बटन है इंस्ट्रूमेंट और लाइन का ठीक है तो लाइन इन बेसिकली बोला जाता है अगर आप माइक लगा रहे हो तो लाइन आप इसमें सिलेक्ट करना होता है और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप डायरेक्टली लगा रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट आपको सिलेक्ट करना होता है तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दोनों हैं यहाँ पे आपको मिलता है 48 एट वोल्ट्स का फैंटम पावर जो मेनली यूज किया जाता है कंडेंसर माइक्स को पावर करने के लिए ये नॉब आपको दिया जाता है अगर आपने स्पीकर्स लगाए हैं उसके लिए अब आपको दिखेगा कि स्पीकर्स कहाँ लगाते हैं तो स्पीकर्स के लिए बैक साइड में यहाँ पे जगह दिए है पोर्ट्स है तो यहाँ पे स्पीकर्स का आउटपुट आपको मिल जाएगा लेफ्ट राइट right दोनों आपको मिलेगा और यहाँ पे दिया है यू का पावर पोर्ट यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ जाएगा और एक जो कनेक्शन है ये यू एस बी टू यू एस बी होता है एक कनेक्शन यहाँ लगेगा और एक कनेक्शन जो है आपके सी पी यू में लगेगा ताकि सी पी यू से पावर ये ले और यहाँ पावर इसको मिले बहुत सारे साउंड कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अलग से पावर देना पड़ता है अडेप्टर के थ्रू तो वो भी साउंड कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल है लेकिन ये यू एस बी से पावर ले लेता है फ्रंट की तरफ चलेंगे वापस से यहाँ पे आपको और एक एक स्लॉट मिलेगा यहाँ पे आपको हेडफोन लगाना है और उसी के ऊपर आपको एक छोटा सा नॉब है जहाँ पे आप हेडफोन्स को अलग से वॉल्यूम उसका बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो ठीक है और ये नॉब मैंने बताया ये स्पीकर्स के लिए है और ये जो नॉब्स है वो इनपुट गेन बढ़ा या कम करने के लिए है यहाँ पर आपको डायरेक्ट मॉनिटरिंग भी मिल जाती है तो अब मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे आपको दो इनपुट्स मिलता है तो आप एक सिंगर को दे देते हो या फिर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए दे देते हो या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें से डायरेक्टली जैसे अकोस्टिक गिटार्स है वो डायरेक्टली कनेक्ट कैसे आप करोगे उसके साथ उसको रिकॉर्ड अगर करना है तो आपको एक माइक लगाना है डायनेमिक माइक लगा दो या फिर कंडेंसर माइक लगा दो उसके सामने आप अकोस्टिक गिटार रिकॉर्ड कर सकते हो बहुत सारे गिटार्स ऐसे भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स जिसके पिन डायरेक्टली आपको मिलेगा और आप इसमें अटैच कर सकते हो टीआरएस निकाल करके इसमें टीआरएस टू टीआरएस से या एक्सएल आर टू टी से आप अटैच कर सकते हो इसमें तो ये कनेक्शन हो गया लेकिन मान के चलिए आप एट ए टाइम तीन सिंगर्स के साथ काम करने वाले हो तो क्या करोगे आप तो तीन सिंगर्स के काम करने के लिए आपने दो माइक यहाँ पर लगा दिया या फिर आपने एक माइक यहाँ से लिया है और कनेक्शन यहाँ से यू मिक्सर को लगा सकते हो और यू मिक्सर में दो माइक आप कनेक्ट कर सकते हो दो से ज़्यादा माइक आप कनेक्ट कर सकते हो तो एक मैंने मिक्सर का एग्जांपल बता दिया एक मैंने माइक का एग्जांपल बता दिया इसमें से और क्या क्या अटैच कर सकते हो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे जिक्र किया था हेडफोन आप लगा सकते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही स्लॉट है आप क्या करोगे आप तो यहाँ से आप हेडफोन एम्पलीफायर लगा सकते हो हेडफोन एम्पलीफायर लगा करके आप और चार हेडफोन्स अलग से आप अटैच कर सकते हो उसके बाद फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे इसका जो नॉब है वो सिंगल नॉब है तो हेडफोन एम्पलीफायर्स में अलग से आपको कंट्रोलिंग के लिए नॉब मिल जाएगा ये मैं यूज़ आपको बता देता हूँ क्यों होता है ये एक है इससे आप अकेले यूज़ कर रहे हो लेकिन आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कोई ट्रैक आपको प्ले करना है और जो सिंगर है उसे सुनाना है तो उसके लिए अलग से एक हेडफोन आपको लगेगा और आपको वो ट्रैकिंग वोकल्स ट्रैकिंग ऑडियो सुनने के लिए जो पायलट आप दे रहे हो रिकॉर्डिंग को उस ट्रैक पे कंट्रोल रखने के लिए आपको खुद को भी सुनना होता है ऑडियो ट्रैक तो इसके लिए आपको दो हेडफोन्स की ज़रूरत पड़ती है लेकिन इसमें एक ही हेडफोन का दिया है कनेक्शन तो इसके लिए आप इसमें से हेडफोन एम्पलीफायर्स निकाल करके अलग से कनेक्ट कर सकते हो तो मुद्दे की बात यह है कि इस मशीन से इस ऑडियो इंटरफेस से आप बहुत कुछ काम अपना निकाल सकते हो और इसी वजह से ये मशीन ये ऑडियो इंटरफेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है म्यूज़िक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग सेशंस के लिए तो मेरे ख्याल से अभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि ऑडियो इंटरफेस के फंक्शन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितने ज़्यादा मायने रखते हैं एक म्यूजिक प्रोडक्शन एक रिकॉर्डिंग सेशंस के लिए तो इसीलिए ये मोस्टली आप देखोगे तो इस साइज के या इस साइज से बड़े आपको स्टूडियो में या होम स्टूडियोज में लोगों के घरों में म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के पास ऐसे मशीन्स आपको मिल जाएंगे ऐसे मशीन्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे तो ये था इसका कोई यूज़ ऑडियो इंटरफेस का 
तो मेरे ख्याल से अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं इसको लेकर के और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया जैसे मैंने बताया था यहाँ पे दो इनपुट यहाँ पे सॉरी दो आउटपुट्स मिल रहे हैं स्पीकर के तो यहाँ पे जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं स्टूडियो स्पीकर्स जिसको म्यूजिक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए तो वो यहाँ पे लग जाते हैं अब ये जो वेरियंट है मेरे पास ये फोकस राइट स्कारलेट टू आई का है सेकेंड जेल और इसका अभी थर्ड जेन भी निकल चुका है तो वो आप प्रेफर कर सकते हो तो ये फिलहाल मैं अभी यूज कर रहा हूँ और हमारे स्टूडियो में ये साउंड कार्ड और इसके अलावा एक प्रियम्स भी है तो प्रियम्स के बारे में जब हम मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं प्रियम्स के बारे में बिल्कुल बात करूंगा तो आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया है कि म्यूजिक प्रोडक्शन में इसका यूज क्या है ओके okay, सो so, आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ सीखने को मिला है और ऑडियो इंटरफेस के बारे में डिटेल में आपको पता चला है और भी ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो तो मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ इन डिटेल इन डेप्थ लेकिन आई एम श्योर कि आज के इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता चल गया है कि एक ऑडियो इंटरफेस क्या होता है इसे म्यूजिक प्रोडक्शन में लोग क्यों यूज़ करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है म्यूजिक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग सेशंस में अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अब तक अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो आपने एंजॉय किया है नया कुछ सीखने को मिला है एक लाइक जरूर कर देना है आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ बाय